Hello mga mamis, mama, nanay, inay, ate, tita, grandma, and lola. It's Sunday once again at ang dito na naman po ang aming mami, JC. Always excited to serve you. swak sa mga umiiwas sa red meat at mga nagda diet. Ang ihahanda natin today ay baked salmon with thick and creamy coconut milk. And these are our ingredients for our thick and creamy coconut milk. Now we have here our sesame oil, then we have here our minced ginger, then we also have here our minced garlic, then our minced onions, then we have here our sliced red chili peppers. Then uh, we also have here our one half cup na evaporated milk. Of course, I am using Alpine because it's very rich. Yun talaga lagi kong ginagamit. And we also have here our Nestle cream, ang isa sa mga nagpapasarap ng ating lutuin. Then we also have here our coconut milk. Uh, for one large coconut, coconut, you can use one glass of water, yung 250 ml capacity. And these are our ingredients needed for baking our salmon, no? So actually, nag-prepare ako dito ng uh, salmon, then meron din tuna kasi ito yung tuna pang dagdag ko sa lunch namin. No? So, ito yung ano natin, uh, pink salmon. Okay, now we have here our lemongrass nagpapabango ng ating uh, lutuin. Then, we also have here our rock salt and our ground pepper. Then, we also have here our parsley for garnishing later. And, we also have here our sliced lemons. Alam niyo ba, mga mamis, na maraming health benefits ng salmon? Salmon is rich in omega-3 fatty acids. It is also a great source of protein. It is high in B vitamins. It is also a good source of potassium. And it is loaded with selenium. And it may reduce the risk of heart disease. So talagang swak na swak ito para sa mga health conscious. So ngayon mga mamis, titimplahan na natin ang ating salmon no, for baking. And while binibake natin siya, lulutuin natin, ihahanda natin yung coconut milk. Okay, handa na ba kayo? Okay, so titimplahan na natin ang ating salmon. Then, I will wear plastic gloves to make sure na malinis ang ating pagkain. Malinis ang pagkakagawa. So, we will put our uh, salmon here para mas comfortable ang pagtimpla natin. Okay, lalagyan natin ng pepper. Ang ating salmon. Dapat back to back ang paglalagay ng pepper. sides, no? Para... So, a little amount of ano lang, salt. Kasi magtitimpla pa tayo, tayo dun sa sauce. Then, ilalagay natin siya sa foil kasi babalutin natin siya bago natin siya ilalagay dun sa oven. So, ganito ang mangyayari. Ilalagay natin dito lalagyan natin ng lemongrass. Okay, para maging mabango siya, then, lalagyan natin ng one slice of uh, American lemon. Then, magdadagod ulit tayo ng pepper konti lang. And, maglalagay tayo ng sesame oil. No? Ang sesame oil is very versatile. You can bake with this, you can use this for frying, for toasting, for roasting. And ngayon, uh, ihahalo natin siya, gagalitin natin siya for baking. Okay? So, ready na to for baking. So, ibabalot natin siya. And now, this is our 
salmon ready for baking. So, eto, preheated na ito, no? So, ngayon, ilalagay natin siya. Then, we will bake this at 350 degrees. No, for uh, pwede, uh, 10 to 15 minutes. Kasi ang fish naman, madali lamang siyang maluto. So, this time pa lang, mommies, when waiting na maluto ang ating salmon, ihahanda natin ang ating thick and creamy coconut milk. So, mga mommies, lulutin na natin ang ating thick and creamy coconut milk. And now, we're going to use uh, sesame oil. Actually, pwede kayo gumamit ng butter kung gusto ninyo. Pampalit dito kung ayaw. Ayaw nito sa sesame oil, you can use the butter. So, make sure na ano lang, tow fire lang. Okay, ang kasunod ay ang ating minced garlic. Ayan, tignan niyo mga mamis. Talagang malalaman niyo kung sesame oil ang uh, ginagamit kasi malalaman mo siya sa amoy. Ayan. And after our ginger and garlic, susunod natin ay ang ating minced onions. And this time, our sliced red chili pepper. Ilalagay na natin ating evaporated milk. Maglalagay tayo ng Nestle Cream. Kahit ano lang, one half lang. Okay. Then, i-mix natin. Then, we will cover it. Pakukuliin natin after one minute. Pwede natin ihalo ang ating coconut milk. Mga mamis, ayan, no? Kumukulo na siya. So, pwede na natin ihalo ang ating coconut milk. Ayan. Tingnan nyo. Look. So, very rich ang ating coconut milk. So, andito na lahat ng ingredients at pakukuloyin natin siya ng 2 minutes. And after 2 minutes, lalagyan natin siya ng konting-konting amount ng cornstarch para maging sticky siya. Konti lang naman lalagyan na natin siya ng cornstarch para maging sticky siya ng konti. Konting-konti lang ilalagyan natin. Tingnan nyo, no? Sticky na siya. At, of course, mabango at masarap. So, mga mamis, tungkol naman sa alat, yung alat ng sauce ninyo ay magdedepende yan siya sa panlasa ninyo, no? Pwede rin kayong maglagay ng magic. Sarap yung gusto ninyo. It's okay. Okay? So, pwede na ito. So, ang hinihintay na lang natin yung salmon. Okay? Nato na po ang ating salmon. And this time, lalagyan na natin siya ng uh, thick and creamy coconut milk. So, eto na ang ating thick and creamy coconut milk. O, tingnan ninyo. Talagang thick and creamy. Literally. Okay, so eto na, nakaready na siya. 
covered na siya ng cream and this time, uh, lalagyan natin siya ng minced parsley. Ayan. O diba, maganda? Maganda ang combination ng white and green. At hindi lamang ito, lalagyan pa natin ng sliced lemon. So mga mamis, tapos na po ang ating baked salmon with thick and creamy coconut milk with lemon. So, tingnan niyo ang ganda, di ba? Very attractive siya. So at siguradong masarap. Manamis na miss, maalat-alat, at maanghang-anghang. So, ready na po kami para sa aming lunch. So, mga mamis, kung nagustuhan ninyo ang ating video today, please hit like, share, and subscribe. Ito po si Mami JC nagsasabing, always express your love through food. Thank you so much for watching, mga mamis. Once again, this is your Mami JC. Always happy to serve you. God bless everyone. See you next Sunday.